এখন এই ফাউন্ডেশনের ডিজাইনের মানে পাইল ফাউন্ডেশনের কতটুক পর্যন্ত পাইল দিব ওই ক্লাসের সেকেন্ড পার্টে আমরা আছি ব্যাস থ্রি এখন এটার আগে পাইলের পাইলের যে ব্রিফ আলোচনা ওইটার আগে একটা আপনাদেরকে আমি একটা কিছু তথ্য দেই সেটা হচ্ছে যে আপনারা মানে এই বিএনবিসি টু থাউজেন্ড বিশ এর ভলিউম টু বিএনবিসি টু থাউজেন্ড বিশ এর ভলিউম টু এর চাপ্টার থ্রি যেটা সয়েল অ্যান্ড ফাউন্ডেশনের সকল গোফন তথ্য ওইখানে দিয়ে দিছে বিএনবিসি টু থাউজেন্ড বিশ এর টু থাউজেন্ড সিক্স এত কথা লেখে না বিএনবিসি টু থাউজেন্ড বিশ এর একবার ব্রিফ আলোচনা করে দিয়ে দিছে আপনি কয়টা বোরিং করবেন সাইটে হাই রেস বিল্ডিং হলে কয়টা বোরিং করবেন লো রাইস বিল্ডিং হলে কয়টা বোরিং করবেন এই এবারে সয়েলের অ্যালাওয়েবল ক্যাপাসিটি ক্লে সয়েল হলে কি স্যান্ডি সয়েল হলে কি এই বিষয়গুলো না মানে বিএনবিসি টু থাউজেন্ড বিশ এ একদম প্রপার ভাবে দিয়ে দিছে সয়েলের ক্যাপাসিটি সয়েলের ক্লাসিফিকেশন এরপরে কালকে একটা কথা আমি বলছিলাম কি না ম্যাসেঞ্জার গ্রুপে আলাপ করতে করতে ওই যে গোল্ড সয়েল মানে দামি সয়েল এক্সপেন্সিভ সয়েল এক্সপেন্সিভ সয়েল কাকে বলে মানে মিরপুরের মাটিকে কেন এক্সপেন্সিভ সয়েল বলে আমি বুঝাইছিলাম না মানে যেখানে চাইতলা বিল্ডিং করতে পাইল ফাউন্ডেশন লাগে তাহলে ওইটা হচ্ছে এক্সপেন্সিভ সয়েল বুঝতে পারছেন এই জিও টেকনিক্যাল ডিজাইন অ্যান্ড ফাউন্ডেশন ইত্যাদি ইত্যাদি মিনিমাম ডেপ অফ দা ফাউন্ডেশন তারপরে সয়েল অ্যান্ড রক প্রপার্টি হলে কি হয় ফুটিং ইন দ্য ফিল সয়েল মানে ফিল আপ করা মাটিতে নতুন মাটিতে ফাউন্ডেশন কিভাবে ডিজাইন করবেন ইত্যাদি ইত্যাদি সব কিছু এখানে দেওয়া আছে হ্যাঁ ডিজাইন অব দা কনসিডারেশন ফর র্যাফ্ট ফাউন্ডেশন র্যাফ্ট ফাউন্ডেশন ডিজাইনের জন্য কি কি কনসিডার করা একটু শর্ট ভাবে লেখছে কিন্তু এখানে আপনি সকল তথ্য পেয়ে যাবেন মানে প্রত্যেকটা পয়েন্ট আপনার জানা জরুরি ঠিক আছে অতএব এই বিষয়গুলো একটু পড়াশোনা করেন মানে একটু আলোচনা করেন আহামরি মুখস্থ করতে হবে না কারণ আপনি তো এটার উপরে কোনো পরীক্ষা দিবেন না তাই না পরীক্ষা দিলে না এটার মুখস্থ টোটস্থ প্যাটস্থ ফর্মুলা ফর্মুলা ওই যে আমাকে এক ব্যক্তি বলতো আছে স্ক্রিন ফিকশনের ফর্মুলাটা কইতে মানে আমার ঠেকা পড়ছে এর কাছে ইন্টারভিউ দিতে তাহলে প্রত্যেকটা ব্যাপার ফাউন্ডেশনের প্রত্যেকটা ব্যাপার এই বিল্ডিং এর ফাউন্ডেশনের সাথে আকোয়াকের রিলেশন আছে ঠিক আছে তাহলে ফাউন্ডেশন পাইল ডিজাইন করলেন কিন্তু বিল্ডিংটা আকোয়াক রেজিস্টিং ফ্রেম আকারে ডিজাইন করতে পারলেন না এমন জায়গায় পাইল দিলেন একটু হালকা লা রাখাইছে পাইল সহ পড়ে গেছে চায়না জাপানে যে বড় বড় আকোয়াক হয়েছে আপনারা কিছু রিসার্চ পেপার আপনারা পড়েন ইন্টারনেটে সার্চ করেন এই রিসার্চ পেপার গুলো পাওয়া যায় আকোয়াক নিয়ে ওইখানে দেখা গেছে বড় বড় টল বিল্ডিং না আশি নব্বই ফুট একশো ফুট দেড়শো ফুট পাইল নিয়ে গেছে তাহলে আমি কালকে একটা জিনিস বুঝেছিলাম এই ফাউন্ড পাইলের সাথে বিল্ডিং এর এই লোডের রিলেশন আছে পি ডেল্টার রিলেশন আছে কলামে যেমন পি ডেল্টা আসে পাইলের টপে মানে পাইলের মাথায়ও কিন্তু পি ডেল্টা আছে পি ডেল্টা মানে কি ফোর্স ডিফ্লেকশন ফোর্স দিবেন নড়তে চেষ্টা করবে আবার আমি একটা তথ্য দিছিলাম কি আমরা পাইলের মাথায় ডবল রেনফোর্সমেন্ট ইউজ করি মানে বান্ডেল বার দুইটা বার জোড়া জোড়া দিয়ে আবার আমি প্রমাণ করে দিছি বিএনবিসিতেও আছে পাইলের মাথায় টেনশন ক্রিয়েট হয় টর্শন ক্রিয়েট হয় কেন টর্শন ক্রিয়েট হয় ধরেন একটা দশতলা বিল্ডিং দশতলা বিল্ডিংটা হচ্ছে এরকম এই পেন্সিলটা হচ্ছে দশতলা বিল্ডিং যেটার আটক আসলো তাহলে এটা ডিফ্লেক্ট হওয়ার চেষ্টা করবে দুলবে হ্যাঁ দুলবে দুলার চেষ্টা করলে দেখেন তো টর্শন 
আপনি পেন্সিলটা হাতে নেন নিয়ে দেখেন যে এই গোড়ায় মানে কলামের গোড়ায় মোমেন্ট ক্রিয়েট হয় কলামের গোড়া কি ক্রিয়েট হয় মোমেন্ট ক্রিয়েট হয় তাহলে কলামের গোড়াটা কার সাথে রিলেশনশিপ পাইলের মাথার সাথে মানে পাইল ক্যাপের সাথে তাহলে এখানে যেহেতু টর্শন ক্রিয়েট হয় তাহলে পাইলের মাথায় ডবল রেনফোর্সমেন্ট দেওয়ার যৌক্তিকতা আছে না নাই আছে এগুলো হচ্ছে অথেন্টিক ইস্যু মানে একটু ফিলোসফিক্যাল ইস্যু আপনাকে একটু বুঝতে হবে তো এই বিষয়গুলো নিয়ে সেফ লোড পর পাইল ফাউন্ডেশন সেফ লোড পর পাইল এগুলো একটু পড়তে হবে সেফ লোড পর সিঙ্গেল পাইল সেফ লোড পর গ্রুপ পাইল এই বিষয়গুলো নিয়ে আপনারা পড়তে হবে এবং পাইলের সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে এই স্ক্রিন ফিকশন আর ইন ব্যারিং ক্যাপাসিটি এর ভিতরে নেগেটিভ স্ক্রিন ফিকশন একটা আছে পজিটিভ স্ক্রিন ফিকশন আছে ইন ব্যারিং আছে ইত্যাদি এগুলোর সাথে রিলেশনশিপ কি একচুয়ালি পাইলের সাথে এগুলোর সম্পর্কটা কি স্ক্রিন ফিকশনের সম্পর্কটা কি ইন ব্যারিং এর সম্পর্কটা কি এই বিষয়গুলো আপনারা বিএনবিসি তে একদম প্রপারলি সবকিছু বইলা দিছে এবার আপনারা এটি পুরোপুরি বুঝে লই হ্যাঁ তারপরে বিভিন্ন টাইপের পাইল কংক্রিট পাইল স্টিল পাইল টিম্বার পাইল সোর পাইল তাই না সোর পাইল কখন ব্যবহার বলছিলাম আর্ট প্রেসার রেজিস্ট করার জন্য ঠেকানোর জন্য সোর পাইল আবার ভার্টিক্যাল লোড ক্যারি করার জন্য পাইল মানে ভেরিয়াস টাইপ অফ পাইল শিট পাইল তাই না এগুলো পড়তইবো জানতইবো এবং কি পাইলের লেন্থ কতটুক হইলে মিনিমাম রেনফোর্সমেন্ট অফ দা ড্রিভেন কংক্রিট পাইল মানে আপনার এই কত ফিট গেলে কতটুক কত লেন্থ গেলে পাইলের রেনফোর্সমেন্ট কেমন হবে এগুলো নিয়েও কিন্তু বিএনবিসি টু থাউজেন্ড বিশে আলোচনা করা হয়েছে পড়তইব এবং কি ল্যাটারাল রেনফোর্সমেন্ট ল্যাটারাল ল্যাটারাল লোড রেজিস্ট করার জন্য কিন্তু রেনফোর্সমেন্ট দিতে হবে এখানে বলা আছে দা ল্যাটারাল রেনফোর্সমেন্ট রেজিস্ট দা ড্রাইভেন স্ট্রেস ইনক্লুডিং দা পাইল এন্ড শুড বি ফ্রম হুফ অর লিং দা ডায়ামিটার নট লেস দ্যান 6 এম এম ঠিক আছে দা ভলিউম অফ দা ল্যাটারাল রেনফোর্সমেন্ট শুড নট বি লেস মানে ল্যাটারাল রেনফোর্সমেন্ট ল্যাটারাল ফোর্সের কারণে আর্থিক প্রেসারের কারণে বিল্ডিংটা কাইথ হয়ে যাওয়ার কারণে এটাই তো ল্যাটারাল লোড তাই না পাইলের মত ওইটার জন্য তোমাকে এক্সট্রা বার দেওয়ার কথা বলছে এবং এটা ছয় ছয় মিলিয়ন নিচে হইতে পারবো না ছয়ের উপরে এখানে বলছে নট লেস দেন তাহলে ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক পড়াশোনা এখানে কিন্তু আছে দা ইন বডি অফ দা পাইল নট লেস দেন পয়েন্ট টু পার্সেন্ট গ্রোস ভলিউম অফ দা পাইল মানে পুরো পাইলের বডি অনুসারে দুই পার্সেন্টের কমে মানে দুই পার্সেন্টের কমে তুমি রড দিতে পারবা না তাহলে আর এতদিন আমরা শুনে আসছি কি পাইল ডিজাইন সোজা টোটাল পাইলের এক পার্সেন্ট রড আপনাকে আমি একটা তত্ত্ব দিতে চাই সেটা হচ্ছে আমাদের এক প্রফেসর আমাকে বলছিল আমি যাদের সাথে কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে বলছে পাইলকে একটা কলামের মতো চিন্তা করো পাইলকে একটা কলামের মতো চিন্তা করো পাইলের উপরে একটা কলামের লোড আই তাহলে আর তুমি তাকে নিয়ে ছেলে খেলা ছেলে খেলতেছ সেও তো কলামের মতো আপন নিতে লোড আর সে যদি ঠেলা দিয়ে দাঁড়া আছে তাহলে তার গ্রুপ তো কলামের তুলনায় বড় হওয়ার কথা না তাহলে তুমি কিভাবে পাইলে ওয়ান পার্সেন্ট রড দিচ্ছ তাহলে এখানে কিছু এক্সট্রা ট্রিটমেন্ট আছে যেটা বিএনবিসি বিশে কইছে কিন্তু আমাদের উস্তাদরা আগে তেরি জানে এর মানে নিশ্চয়ই ওনারা অনেক হাই ভলিউমের পড়াশোনা করে আসছে বিদেশ থেকে আসছে পিএইচডি ডিগ্রি লয়ে এসে আমার মতো কি ধৈঞ্চা তারা এখন তাগো কথাটি কিন্তু ইনক্লুড করা ওকে তাহলে আপনারা এগুলো পড়বেন কাস্টিং সিটু ফাইল ইত্যাদি ইত্যাদি শেপ গুলা কেমন হয় হ্যাঁ মিনিমাম এরিয়া কত হয় জেনারেল ইনফরমেশন রেনফোর্সমেন্ট রিকোয়ারমেন্ট সাধারণত পাইলে কতটুক কি কি রোড কি কি কারণে রড হয় মানে সাধারণ কি কারণে পাইলে আপনারা পাইলে কি যেন কয় এই ব্যাপার গুলো নিয়ে একটু পড়াশোনা করবেন আর আমি আপনাদেরকে টোটাল ব্যাপার গুলো একটু বুঝাই দিচ্ছি ওকে এখানে অনেক পড়াশোনা আছে এগুলো পড়তে হবে পড়তে গেলে দিনটা চব্বিশ ঘন্টা লাগে দেখবো পাইল নিয়ে কথা হইতে গেলে অনেক কথা ঠিক আছে তার এত পড়া পড়বেন কেন জানার জন্য ডিজাইন করার জন্য সেফ ডিজাইন করার জন্য কারণ আপনি মুখস্থ পাইলে রড দিয়ে দেন এটা 
পঞ্চাশ ফুট ষাট ফুট সত্তর ফুট আশি ফুটে দিয়ে দেন এটা আপনি পাইলটাকে বুঝে শুনে ডিজাইন করেন রেস্ট করেন ঠিক আছে এতে করে আমাদের খরচ কম্ব আমরা আমরা ইঞ্জিনিয়ার ডিজাইন এবং কি ডিজাইনটা যাতে আমি প্রথম ক্লাসে বলছি সেফ ইকোনমি যাতে হয় সেফ হয় ইকোনমিক হয় এমন ডিজাইন করলাম বেশি ইকোনমিক করতে গিয়ে উইক করা যাবে না তাহলে আমরা লেকচারে ফিরে আসি অনেক কথা বললাম এখন আমরা যে বোরিং কথা বলছিলাম সেটা হচ্ছে এইটা পাঁচ ফিটে পাইলো কত চার সাত ফিটে পাইলে কত এক দশ ফিটে পাইলে কত এক পনেরো ফিটে পাইলে কত চার আট বিশ ফিটে বারো আস্তে আস্তে বাড়তে বাড়তে পঁয়ত্রিশ ফুটে পঁয়ত্রিশ ফুটের উপরে ও সরি স্ক্রিনটা শেয়ার করা হয়নি না এখন দেখেন এই যে প্রথম থেকে একটু বলি পাঁচ ফিটে পাইলে কত চার সাত ফিটে কত সাত ফিটে নাই দশ ফিটে যায় এক পাইছি ঠিক আছে পনেরো ফিটে এক বিশ ফিটে আট পঁচিশ ফিটে বারো তিরিশ ফিটে বারো পঁয়ত্রিশ ফিটে আট চল্লিশ ফিটে বারো তাহলে পঁয়তাল্লিশ ফিটে নয় পঞ্চাশ ফিটে ষোলো পঞ্চান্ন ফিটে উনিশ ষাট ফিটে পঁচিশ তাহলে আপনার আমরা যদি একটা দশতলা বিল্ডিং এর লোড ক্যালকুলেশন করি দশতলা বিল্ডিং এর মিনিমাম কর্নারের কলামের লোড হয় সাড়ে তিনশো হইতে চারশো কিপ এর মানে মিনিমাম দুইশো টন আড়াইশো টন একটা লোড আসে একটা কলাম তাহলে এই মাটি কি আদৌ সম্ভব ওই বিল্ডিং কে ধরে রাখার মতো সম্ভব না তাহলে আপনি পাইলটাকে কোথায় পৌঁছাবেন পাইলটাকে আমি ওই পর্যন্ত পৌঁছাবো যেখান থেকে আমার এই এসপিটি ভ্যালুটা ইউনিফর্মলি বাড়ছে কমে নাই আমার এই এসপিটি ভ্যালুটা ইউনিফর্মলি বাড়ছে কমার কোন সুযোগ নাই তাহলে আমি যত উপর থেকে পাঁচ ফিট থেকে নিচে নামলাম ইউনিফর্মলি বাড়ছে আবার যায় ফেল করছে আবার বাড়ছে আবার ফেল আবার বাড়ছে আবার একদম সমান্তরাল হারে মানে যতটুকু ধরেন একশো ফুট পাইল করছি আমি পঁয়তাল্লিশ ফুটে আয়া দেখতে আসি নয় একশো ফুট পাইল করছি পঁয়তাল্লিশ ফুটে আয়া পাচ্ছে কত নয় পঞ্চাশ ফুটে ষোলো পঞ্চান্ন ফুটে উনিশ ষাট ফুটে পঁচিশ তাহলে কিন্তু সেই হার্ট সয়েল ওই যে গ্রাফের সাথে যদি ম্যাচ করি আমাদের হার্ট সয়েল কোনটা আমি যদি গ্রাফের সাথে ম্যাচ করি আমাদের হার্ট সয়েল কোনটা এই যে ষোলো থেকে বত্রিশ ভেরি স্ট্রিক এর মানে আমরা পাইছি লাস্টে পঞ্চান্ন ফিট পর্যন্ত কত পঁচিশ এর মানে আমরা খুবই হার্ট সয়েলে পৌঁছায় গেছিলাম ষোলো থেকে পঁচিশ ওকে তারপরে ইত্যাদি ইত্যাদি পঞ্চান্ন ফিটে আছে বিশ ষাট ফুটে আছে তেইশ এর মানে ষোলোর পরেই বিল্ডিং কি মাটি কি শক্ত এতটুক কনফার্ম তো আমরা কেন এখন আসেন তাহলে আমরা পঁয়তাল্লিশে পাইছি এগারো তারপরে পঞ্চাশে পাইছি কত সতেরো পঞ্চান্ন তো পাইছি কত বিশ এর মানে এগারো থেকে সতেরো তো গেছে মানে স্টিপ সয়েল স্টিপ সয়েল শুরু হয়েছে ওকে স্টিপ সয়েল শুরু হয়েছে পঞ্চান্ন ফুটে বিশ মানে মোটামুটি ভালো শক্ত ষোলোর পরে কিন্তু স্টিপ ষাট ফুটে তেইশ তারপরে পঁয়ষট্টি ফুটে উনত্রিশ এবং সত্তর ফুটে তেত্রিশ আমরা জানি কি ষোলো হইতে বত্রিশ পর্যন্ত হয়েছে হার্ট সয়েল তাহলে আমরা হার্ট থেকে হার্টে পৌঁছাইতেছি তারপর পঁচাত্তরে কত চৌত্রিশ আশি ফুটে চল্লিশ পঁচাশি ফুটে বত্রিশ নব্বই ফুটে সাতত্রিশ একশো ফুটে ছত্রিশ আরো নিতে মন চাইলে নিতে একদম অর্গানিক মালে চলে আসছি তাহলে আমরা এখন সিদ্ধান্ত উপনীত হব দশ তলা বিল্ডিং এর একচুয়ালি কোথায় পাইলটা রেস্ট করাবো যেখান থেকে পাইলের কোন সেটেলমেন্ট ঘটবে না সেটেলমেন্ট মানে দুই ধরনের সেটেলমেন্ট ঘটে একটা হচ্ছে ইমিডিয়েট সেটেলমেন্ট একচুয়াল লং টার্ম সেটেলমেন্ট ইমিডিয়েট সেটেলমেন্ট কি এমন লোড আস পাইলের উপরে কিন্তু নগদে লোড আসবে না দশ তলা বিল্ডিং এর পাইলের যে ক্যাপাসিটি ধরে পাইল থেকে ডিজাইন করি প্রত্যেকটা পাইল ধরেন একশো কিপ করে লোড নিতে পারে সেই ক্ষেত্রে দশতলা বিল্ডিং এর পাইলের দশতলা কমপ্লিট হওয়ার পরে ওই লোড আসবে তাই তো এটাই তো নগদে তো রেসপন্স করবে না করবে একতলা দুইতলা তিনতলা কারণ ডিজাইন করা হয়েছে দশতলার জন্য পাঁচতলা পর্যন্ত উঠবে কি পাইল কোন রেসপন্স করবে করবে না তো কারণ পাইল তো শক্তিশালী পাইল তাহলে রেসপন্স কখন করবে ভুল জায়গায় রেস্ট করাই যে 
পাইলের ওই ক্যাপাসিটি ক্যালকুলেশন করে না দিলে সে রেসপন্স করবে তাহলে পাইলের ক্যাপাসিটি কিভাবে ক্যালকুলেশন করব আর কোথায় রেস্ট করাবো প্রথমত সিদ্ধান্ত নেন আপনি রেস্ট করাবেন কোথায় তারপরে পাইলের ক্যাপাসিটি ক্যালকুলেশন করব ওই পয়েন্টে পাইলের ক্যাপাসিটি কত শুভন ভাই বুঝছেন জি 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 ভাই মানে পাইলটারে জেহানে নিয়ে রাখ মাটির যে লেয়ারে নিয়ে রাখবো ধরেন আমরা ধরি পঞ্চান্ন ফিটে নিয়ে রাখবো কারণ আমাদের মাটি ভালো শুরু হয়েছে কত থেকে পঁয়তাল্লিশ ফিটের পর পঁয়তাল্লিশ আর সবগুলাতে ইউনিফর্ম আছে নি কোনটা কি ষোলোর উপরে আছে নাই তাহলে মোটামুটি আমরা পঁয়তাল্লিশ ফিটের পরে পাইলাম কত পঞ্চাশ ফিটে সত্র তাহলে যাক হাফ সেরা বাচ্চি মোটামুটি পঞ্চাশ ফিটের পর থেকে মাটি ভালো পাচ্ছি আমার এক স্যার বলছে আসলে সারদের কথা বলতে হয় ভাই সার গো জারি খাইয়া খাইয়া ভাই অনেক কিছু জানছি ভাই এডি ভাই মন্ত্র এসব মন্ত্র আপনাদেরকে জানতে হবে যেমন আমাকে একজন ব্রিগেডিয়ার এই বিমান বাহিনীর গ্রুপ ক্যাপ্টেন সাহেব ফোন দিয়েছেন জল ছিঁড়ি আবাসন প্রকল্প থেকে উনি আমার ইউটিউব চ্যানেলের সয়েল টেস্ট উনি একটা বিলিং বানাবো সয়েল টেস্ট করতে করতে সয়েল টেস্ট এর ভিডিও ঘাটতে ঘাটতে উনি আমার পাইছি তিনি বলেছেন আমি বলি নাই স্যার সরি ভাইয়া সরি স্যার আমি বলি না আমার দোষ দিয়ে না 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 আপনার দোষের কথা তো বলেননি আপনি যুক্তির কথা বলছেন আপনার পুরো ভিডিও গুলো সবগুলো আমি দেখেছি আমার খুব ভালো লেগেছে তাই আমি আপনাকে ফোন দিছি যেখানে ভালো মাটি পাবেন তার চেয়ে ছয় মিটার নিচে যাবে তাহলে ভালো মাটি পাইছি কই পঞ্চাশ ফুটে কত সতেরো এই যে সতেরো পঞ্চাশ ফুটে তাই না তারপরে পঞ্চাশ ফুটের পরের ঘটনাটা কি পঞ্চাশ ফুটের পাইছি সতেরো পঞ্চান্ন ফুটে পাইছি কত বিশ তারপরে ষাট ফুটে পাইছি কত তেইশ তাহলে পরেরটা দেখি ষাটের পর পঁয়ষট্টি ফুটে পাইছি কত উনত্রিশ সত্তর ফুটে পাইছি কত তেত্রিশ তাহলে আমার ওই আমি কিন্তু আমার কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্যে চলে আসছি আমি এখন চাইলে কি করতে পারি আমি যদি পাইলটাকে পঁয়তাল্লিশ ফুটের মাথায় না সেরে দিই এই যে এই জায়গায় যেখানে এগারো স্পেটি তাহলে দশ দশ তলা বিল্ডিং কে পাইলটাকে এখানে যদি রেস্ট করাই দিই আপনার সাধারণ জ্ঞানে কি বলে মানে এখানে থাকবো নাকি স্যাটেল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে থাকতে পারে না আপনি মোটামুটি এটার মাথায় রাইখা দেন এটা আমি বলবো না তার চুপ একটু নিচে যান মানে যেমন আমি এমন জায়গায় এটার গাইতে দিতেছি আমার যারা পাইল করবে তাদের যাতে অবস্থা ক্যারোসিন হয়ে যায় আমি পাইলটাকে এমন ভাবে রেখে দিচ্ছি এমন ভাবে ড্রাইভ করতেছি এমন মানে আমি যদি এখানে ছেড়ে দিলে তো সে ফেল করতে পারে কারণ কেন ফেল করবে আমি প্রথমে বলছি স্কিন ফিকশন আমি প্রথমে বলছি এই কলামের মাথা এই যে পাইলের মাথাটা কোথায় এখানে না এই যে পাঁচ ফুটের মাথায় না এখানে কলামটা রেস্ট করবে অতএব কলামটা যদি এই জায়গায় রেস্ট করে পাইলের মাথার টসন আসতে পারে না এভাবে পাইলটা নড়ে চড়ে আসতে পারে না ল্যাটারাল প্রেশারের জন্য বিএনবিসিতে কইছে কিন্তু আমি আমার কথা না এটা বিএনবিসির কথা তাহলে ল্যাটারাল প্রেশার কোনটা আত্ময়ক প্রেশার আসতে পারে আত্ময়ক প্রেশার আসছে পাইলের গোড়ার সাথে রিলে কলামের গোড়ার সাথে রিলেশন কার পাইলের মাথার তাহলে আপনার কি মনে হয় এটার উপরে রেস্ট করলে আত্ময়ক প্রেশারে এটা সরে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে না সরে যাওয়ার এদিক সেদিক চলে যাওয়ার যেহেতু স্কিন ফিকশন কম পাইতেছেন তাহলে আপনি যত নিচে যাবেন ভালো হবে 
সেই ক্ষেত্রে যদি ভালো হয় সেই ক্ষেত্রে যদি ভালো হয় তাহলে যত নিচে যাবো ততই তো ভালো আমি তো বলছি যেখানে ভালো পামো তার চ ছয় মিটার নিচে যাবো মানে বিশ ফিট তাহলে বসের সুতো তো মানতেই হবে ওস্তাদের কথা তো মানতেই হবে আবার কেন মানতে হবে যুক্তি দিলাম এখানে ছাইড়া দিলে সেটেলমেন্ট করতে পারে কারণ পাইলের উপরে আমার ক্যালকুলেশনে যে লোড আসে তার চেয়ে বেশি লোড চলে আসতে পারে যেটা ইন বিয়ারিং এ ফেল করতে পারে এবং কি কতটুকু সেটেল হইতে পারে এটাও বি ইনবিসিতে ক্যালকুলেশনের সূত্র আছে পাইলের সেটেলমেন্ট ক্যালকুলেশন কিন্তু এত কঠিন ক্যালকুলেশনে আমরা যাব না আমরা আমাদের জাজমেন্ট দিয়ে পাইলটাকে বসাই দিব কোনটা সেটা ছয় মিটার নিচে যাই তাহলে ছয় মিটার মানে বিশ ফিট তাহলে পঁয়তাল্লিশের পরে পঁয়ষট্টি পঁয়ষট্টি তাই দেখতেছি একদম উনত্রিশ তারপরে সত্তরে যে দেখতেছি তেত্রিশ এর মানে আপনাকে বুঝতে হবে সুমন সাহেব আপনি এই সাইট এই ধরেন এই পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন তে আসতে আপনার হ্যামারিং লাগছে কয়টা বিশটা বিশ মানে পাঁচ ফুট অতিক্রম করতে বিশটা হ্যামারিং মাথা নষ্ট ঠাস 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 স্পোন ভাঙিয়া যাওয়ার কথা বাঁকা হয়ে যাওয়ার কথা যেমন লোহার খনিও হইতে পারে বা এটা স্বর্ণের খনিও হইতে পারে আপনি সয়েল টেস্ট করতে যায় স্বর্ণের খনি আবিষ্কার করে ফেলাইছেন কুপা ঠিক আছে তারপর আসেন কুপা সামসুয়া পর্ব করে আসেন তাহলে আপনি এই মানে পাইলটাকে এমন এক জায়গায় ঠেকাইতেছেন ওইখানে পাঁচ ফিট অতিক্রম করতে অবস্থা খারাপ যেখানে ছয় ইঞ্চি পাইপ মানে তিন ইঞ্চি পাইপ অতিক্রম করতে এত কষ্ট হয় সেখানে বিশ ইঞ্চি পাইল অতিক্রম করতে কেমন কষ্ট হবে একটু ফিল করে হ্যাঁ ডায়া বাড়লে ডায়া বাড়লে স্কিন ফিকশন বাড়ে স্কিন ফিকশন বেশি হয় পাইলের লেন যদি বেশি হয় সেই ক্ষেত্রে ডায়াটা কি হ্যাঁ ফিকশন বাড়বে না না ডায়ার লগে ওই যে ডায়া বাড়লে স্কিন ফিকশন বাড়ে মানে পাইলের ক্যাপাসিটি বাড়বে কথা বুঝছেন দেখামো ক্যালকুলেশন করে দেখামো মানে ক্যাপাসিটি কমবে মানে ডায়া বাড়াইলে মোট কথা কি হবে পাইলের ক্যাপাসিটি বাড়বে অঙ্ক বুঝছেন আর ক্যাপাসিটি বাড়া মানে তো ইনবিয়ারিং বাড়া স্কিন ফিকশন বাড়া কোনো দিক দিয়ে তো বাড়েই কারণ পাইলের সাথে জড়িত ওই দুইটা মাল ঠিক আছে তাহলে আমরা মোটামুটি কনফার্ম হইলাম যে আমরা ষাট হইতে পঁয়ষট্টি ফিটের ভিতরে যদি পাইলটা কোনো রকমে ডুবেতে পারি পরে আরো শক্ত তেত্রিশ চৌত্রিশ চল্লিশ আদৌ কি সম্ভব পাইল সেটেল করার এটার একটা পাইলের লিকুইফ্যাকশন মানে পাইল ডেবে যাওয়া বুঝতে পারছেন তাহলে আমরা মোটামুটি বুঝা ফেলাইছি পাইলটাকে কোথায় কেটা জানে আঁকাও কি করতে আছে ফয়সাল আহমেদ তাহলে আমরা মোটামুটি বুঝলাম কি আমরা পঁয়ষট্টি ফিটে পাইলটাকে দিলে এটা সেফ হ্যাঁ পঁয়ষট্টি ফিট সাইট কারণ আমরা বিশ মিটার নিচে যাইতেছি পঁয়ষট্টি ফিটে আসি এরপরে আরো শক্ত মাটি পাইছে একশো ফুট পর্যন্ত নিচে কারণ ক্যাপাসিটি আরো বাড়ছে দশ তালা এটা কিন্তু বড় বিল্ডিং এর জন্য বলছি পাঁচশো তালা হইলে এত প্যারা নিয়েন না পাঁচশো তালা হইলে পাঁচশো তালা হইলে এনে দিয়ে দিতাম এই যে আমার এক্সপিরিয়েন্স এই যে ষাট ফুট দিয়ে দিতাম অল্প ছোট বিল্ডিং আবার বড় বিশদ বক্স আকৃতির বিল্ডিং হইলেও এত ফেরা নিতাম না কারণ ওইটা ল্যাটারাল প্রেশার হইলে ল্যাটারাল প্রেশার মানে কি আপকোয়ক প্রেশার মানে ডাইনামিক প্রেশার দুলবে ডাইনামিক প্রেশারে কি হয় বিল্ডিং তরঙ্গ তৈরি হয় ঠিক আছে তাহলে বিল্ডিং যখন ধুইলা অবার টান করে পড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে না তাহলে এই টাইপের বিল্ডিং গুলো মানে এরকম সরু বিল্ডিং একদিক দিয়ে উনিশ ফিট আরেক দিক দিয়ে আশি ফিট এই টাইপের সরু রেক্টাঙ্গেল শেপের বিল্ডিং গুলো অপারটার্ন করার পসিবিলিটি থাকে ওইগুলো মাটি যত শক্ত হোক আপনি পাইল ছাড়া দ্বারা করানো সম্ভাবনা নাই যেহেতু পাইলের সাথে কার রিলেশন ল্যাটারাল ফোর্স এর রিলেশন বিল্ডিং এর উপরে ল্যাটারাল প্রেশার আসেনি 
पसिबिलिटी घटे कलम पाइल रिलेशन पाइल लोड मोटामुटी पाइल कत फुट नीचे दिमु रिकमेंडेशन आकार बोला दिखे कारण बिल्डिंग मालिक दस तला पाइल लागो दीखा से बिल्डिंग हाइट कमाते हो तो पंचाशाला आठ तला छत तला करते बारो नम्बर टेबिल फुटे कैलकुलेशन कर इंजिनियर खूब कष्ट जिनतर फिर सरकार तो सामने रे भाई जड़ित 
স্ট্রাকচারাল ডিজাইনের সাথে জড়িত না ওই ব্যক্তি আমার কোন কোডে পাইছি এবারে কোড জানে অনেক কোড জানে তাহলে কোডে আছে কি না এই যে বিন বিসি টু টাজন এর লাল বই এই যে কোডে আছে আবার এখানেও আছে প্রজেক্ট এরিয়া প্রজেক্ট এরিয়া অ্যাবব ডিসকাশন সবকিছু বিবেচনা করে এটা রিকমেন্ড করছে ওকে সুমন ভাই কি রাগ করছেন আমার কথায় জি দা ভাই রাগ করার কিছু নেই छात्र भलो अनेक पर छात्र भलो कर अभिज्ञता पार्थक्य कथा बोझ ना आशा